and I am taking your digital education class. And today's your topic is planning in schools. Okay. हम इस तरह के planning में बोलते हैं first of all the terms is planning. Okay. What is planning? Pre preparation for any work and task called planning. कोई भी काम करने से पहले की तैयारी होती है हम उसे बोलते हैं planning. Then your training. Okay. What is training? Executing the task. Okay. Pre preparation for any work called planning and execution of work called training. कोई भी काम करने से पहले की तैयारी को हम प्लानिंग कहते हैं और जब उस प्लान करने वाले काम पे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं वर्कआउट करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ओके तो एक्चुअली जब भी हम कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली सब एक ऑब्जेक्टिव होगा उसके बेनिफिट्स होंगे कि हम वो काम कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग फर्स्ट इज रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स अगर हम लोग कोई भी काम करने से पहले तैयारी करेंगे प्लान करेंगे तो उस काम में गलती होने के चांसेस बहुत कम रहती है सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं घर पे कोई शादी का फंक्शन है तो सबसे पहले एक होता क्या कि हम लोग एक कमेटी बैठते हैं मीटिंग करते हैं कि प्लान करते हैं कि कौन कौन मेंबर क्या क्या तो काम कर रहा है सपोज दैट कोई केटिंग का काम कर रहा है ओके कोई टेंट का काम कर रहा है कोई डेकोरेशन का काम कर रहा है कोई मार्केट जाकर सामान ले जा रहा है और सपोज दैट हम लोग ये प्लानिंग नहीं करेंगे तो उसका डिसएडवाटेज क्या रहेंगे सारा काम पॉच पॉच हो जाएगा हम लोग समझ नहीं पाएंगे कौन क्या काम कर रहा है प्रेशर से टेंशन बढ़ेगा डिप्रेशन बढ़ेगा तो उसको कम करने के हम लोग करते क्या है प्लानिंग करते हैं सेकंड पॉइंट है आपका प्रॉपर ग्रिप अगर हम कोई भी काम शुरू करने से पहले प्लानिंग करते हैं तो उसका एडवांटेज होता है हमें काम में ग्रिप मिलती है इट मीन्स सारा काम हमारे कंट्रोल में रहता है सपोज तो जैसे कि हमने प्लानिंग करनी है तो मुझे पता है कि कौन सा काम कौन पर्सन कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं उस बंदे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ तो इट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लानिंग द नेक्स्ट इज सेव टाइम अगर आप कोई भी काम करने से पहले प्रॉपर वे में प्लानिंग करते हैं तो आपका टाइम बचता है आपको बस पर शुरू करना पड़ता है आपके पास एक टाइमिंग देती है कि यस ये काम कब शुरू होगा और कभी खत्म होगा तो इट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ प्लानिंग सिर्फ टाइम द नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी एंड हैंडसर जैसे कि मैं बात कर रहा था कि प्लानिंग करने के एक और एडवांटेज में मेन मेन एडवांटेज है क्रिएटिविटी एंड हैंडसर अगर आप कोई भी काम करने से पहले तैयारी करते हो तो आपको टाइम मिलता है आप उसके बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं आपका माइंड प्रॉपर उसको गाइडेंस दे सकता है और आपकी जो क्रिएटिविटी होती है वो डेवलप होती है योर नेक्स्ट टॉपिक इज कमेटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी ओके कमेटी एक्चुअली होती क्या इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दो हेल्प इन एक्ट ओके कमेटी लोगों का एक ग्रुप होता है संगठन होता है जो कि कामों को इजी करता है स्मूथ करता है ओके okay, बात करते हैं कमेटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां कि हम अलग अलग तरह की कमेटियां बनाते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करते हैं जिससे कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं प्लान कर रहे हैं किसी भी काम के लिए उसमें स्मूथनेस आए परफेक्शन आए ग्रिप बने एंड सक्सेसफुली हमारा काम पूरा हो सके तो इसी में बात करते हैं हम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स तो एक्चुअली हम लोग बात करते हैं कि स्पोर्ट्स की जो प्लानिंग करते हैं उसमें जो कमेटीज बनती है टूर्नामेंट में और उन कमेटी के रोल क्या क्या होते हैं द फर्स्ट कमेटी इज पब्लिसिटी कमेटी सबसे पहले हम जब भी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है कि टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए तो जो पहली कमेटी होगी वो भी पब्लिसिटी कमेटी उसका जो काम रहता है वो काम ये रहेगा कि टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको सर्कुलेट करना है प्रचार करना है न्यूज पेपर में देना है पंपलेट बनवाने हैं होर्डिंग लगवाने हैं ये सारा काम रहेगा पब्लिसिटी कमेटी का अगली कमेटी बनाते हैं रिसेप्शन कमेटी रिसेप्शन कमेटी का वो क्या होता है एक्चुअली रिसेप्शन कमेटी काम करती है जो भी आपके फॉर्म फिल होते हैं टूर्नामेंट में कौन कौन सी टीमें पार्टिसिपेट करेगी नहीं करेगी और टूर्नामेंट रिलेटेड जो भी डिटेल होती है वो हमें मिलती है रिसेप्शन कमेटी से अगला काम होता है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन कमेटी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी करते क्या कि जो भी प्लेयर्स आते हैं आना जाना जो चीजेस आ रहे हैं उनके लोडिंग वोडिंग की जो भी अरेंजमेंट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कमेटी करती है ठीक है अब इसी में होता है डेकोरेशन कमेटी एंड सेरेमनी कमेटी डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी का काम होता है कि जो भी टूर्नामेंट से रिलेशन रिलेटेड डेकोरेशन होता है जैसे कि क्लोजिंग सेरेमनी हो गई ओपनिंग सेरेमनी हो गई उसमें चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनका वेलकम कैसे करना है क्या क्या हमें डेकोरेट करना है ये सारा काम देखते हैं डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी अगले अनाउंसमेंट कमेटी अनाउंसमेंट कमेटी का काम होता है जब टूर्नामेंट चल रहा होता है तो एक्चुअली जब टूर्नामेंट होता है वो ग्राउंड से होता है जैसे ग्राउंड ए ग्राउंड बी ग्राउंड सी एंड ग्राउंड डी तो अनाउंसमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं प्लेयर से ऑफिशियल से हम लोग कॉन्टेक्ट बना पाते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाती है कि कौन से ग्राउंड पे कौन सी मैच चल रहा है और हमें जो मैसेज सर्कुलेट करना होता है वो हम सर्कुलेट करते हैं अनाउंसमेंट कमेटी के थ्रू अगला होता है फर्स्ट एड कमेटी
इसी के साथ में कुछ अलग कमिटियां भी होती है जो हम लोग काम में लेते हैं मोहसिन बात करते हैं इसी में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी सबसे पहली जो कमेटी होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है वो सारी कमेटी को क्या करती है टेक ओवर करती है उनको संभालती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डिवाइड करती है अब इन कमेटीज के बाद में एक टॉपिक आता है प्री टूर्नामेंट वर्क ज्यूरिंग टूर्नामेंट वर्क एंड पोस्ट टूर्नामेंट वर्क प्री टूर्नामेंट वर्क का मतलब होता है टूर्नामेंट से पहले क्या क्या काम होते हैं ज्यूरिंग टूर्नामेंट वर्क टूर्नामेंट जब चल रहा होता है तब आपके क्या काम होते हैं एंड लास्ट होता है पोस्ट टूर्नामेंट वर्क जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है तब आपके क्या क्या काम रहते हैं तो प्री टूर्नामेंट वर्क ऑब्वियसली जब भी कोई टूर्नामेंट होगा तो उससे पहले क्या काम रहेंगे भाई ग्राउंड मैनेज करना होता है इक्विपमेंट लाने पड़ते हैं ठीक है इसके साथ में क्या करना पड़ता है सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं ग्राउंड हायर करना पड़ता है लोडिंग बोर्डिंग के लिए अरेंजमेंट करने पड़ते हैं अब बात करते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट वर्क जब टूर्नामेंट चल रहा होता है तब हमारे पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेफिनेटली इक्विपमेंट को प्रॉपर चेक करना ग्राउंड में खड्डे तो नहीं उनको मैनेज करना अनाउंसमेंट करना ऑफिसर्स का अरेंजमेंट करना है ये सारे काम होते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट वर्क फिर मैं इसमें बात करें पोस्ट टूर्नामेंट वर्क तो पोस्ट टूर्नामेंट वर्क में काम होते हैं टूर्नामेंट के बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जैसे कि सर्टिफिकेट डिवाइड करना है क्लोजिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करवानी है ठीक है मैच की जो डिटेल होती है वो मीडिया में पहुंचानी है न्यूज में देनी है ये सारे काम होते हैं पोस्ट टूर्नामेंट वर्क में ओके okay.